这是我最喜欢的拍照方式，拿着一台胶片相机，看着光学取景器，凭着直觉，在山的面前按下快门。科技的发展真的一日千里，很多东西都被淘汰了，比如智能手机取代了按键手机，硬盘取代了软盘，但总有一些东西，直到新的科技出现很多年后，依旧受到大家的追捧和喜爱，甚至变成了一种小众的爱好，比如黑胶唱片，再比如胶片。我喜欢胶片的原因，除了它独一无二的色彩之外，还有就是它特别的拍摄体验，像我最喜欢的玛米亚 R B 6 7和哈苏5 0 3 C X。看着这块光学取景器来拍照，简直是无比享受。然而，胶片拍摄过程繁琐且昂贵。拿我最喜欢的中画幅120为例，胶片成本加冲扫加翻拍，按一次快门的成本要几十块，而且还要等很久才能看到成片。那有没有一种方法，既是可以有胶片的拍摄体验，又能有数码拍摄所见即所得的便利的呢？有，数码后背。数码后背给了既喜欢胶片拍摄方式，又不想用胶卷的人的一种解决方案，但它其实是当年从胶片摄影发展到数码摄影过程中诞生的产物。相机最开始的形态是暗盒，为了画画临摹用的，后来出现大画幅相机，就是电影里面会出现给慈禧太后拍照的那种相机。但大画幅体积大，能拍摄的题材有限，费用昂贵。我把之后的相机演化归纳成了三种形态。第一种是全一体式相机，自带镜头和整体机身完全固定在一起，比如这台尼康三五钛。第二种是可以更换镜头的固定机身相机，比如这台 FM 二。以及第三种，机身、镜头、后背、取景器等这些配件都可以随意更换搭配的模块化相机，比如这台哈苏五零三 CX。后来的结果我们都知道了，可以更换镜头的固定机身相机成为了主流，就是我们目前在用的索尼尼康佳能这一类相机。模块化相机逐渐凋零，像我最喜欢的玛米亚也已经被历史淘汰了。现在只有菲斯和哈苏还有模块化设计和数码后背，但是菲斯是纯数码时代的产物，没有自己的胶片后背。从胶片时代一脉相承下来的模块化相机就只有哈苏一家。我可以问问题吗？啊、嗯，我觉得现在最流行的是全一体化的相机。你说手机吗？第二个问题。为什么非要接上胶片相机拍？对这个问题要解释一下。我个人喜欢的原因是，我很享受拍照的过程。胶片相机会拉长你的拍摄流程，你需要去测光，然后打开取景器取景，再打开放大镜，接着手动转动对焦环，屏息凝神，然后再按下快门。在这一过程下，你会集中所有的注意力，只对着自己最想拍的，在最合适的瞬间按下快门，一张封神。这就是拍摄过程的魅力。它会和最终的成片一起发生化学反应。我从这个过程中感受到一张照片的重量。举个例子，这就像在游戏里拿了一把最趁手的武器一样，可以给你的战斗加 buff。中画幅相机相对于我而言就是这样的存在，在拍摄过程中可以带给我更多灵感。言归正传，这是一个充满了魔力的组合，这也是我们今天评测的主题——哈苏 CF 1 0 0 C 和9 0 7 X。它有两部分组成， 9 0 7 X 是它的机身 ，CF 1 0 0 C 是指它的数码后背。当它俩结合在一起，就是哈苏的 X 系统和 X 2 D 一起通用 X C D 系列镜头。当它和哈苏胶片机身结合在一起，就是哈苏的 V 系统，通用各种老的胶片 V 卡口镜头。这一代相比上一代，机身完全相同，都是9 0 7 X， 只有后背有一点点区别，就是数字50变成了100。传感器从 5,000 万像素升级到了1亿像素。所以，如果你想了解它的参数，那我可以一句话的概括下来：没有防抖的换刻板叉 R D， 就是这么简单。但只看参数就太无聊了。如果说 X R D 带给我的感觉是冷酷、锋利，那这台9 0 7 X 则是温润、柔和的。这是一台操作、设计、功能最简单的相机，也是一台充满着未知可能性的相机。虽然从参数上看起来，这台907只不过是去掉了防抖的减配换刻板 X R D。但正因为这个换壳，让它拥有了任何普通相机都不具备的可能性。907X 让我看到了设计的力量。很难想象这台诞生于2024年的相机，仍然能和上个世纪的哈苏老相机无缝连接，就连连接方式都一样
，只需要按下胶片后背上的按钮，轻轻一拨就能取下，然后换上全新的 CF 1 0 0 C， 你的胶片相机就变成了一台一亿像素的数码相机，就是这么简单。从外观上看毫无违和感，这就是经典和未来的完美融合。而能够让这俩跨越世界的产物结合在一起，还是要归功于这种模块化设计。从1946年哈苏的第一台民用相机1 6 0 0 F 开始。模块化就贯穿了哈苏相机的整条生命线。你可以随意的更换取景器，用腰屏或者是眼屏，也可以随意更换不同的对焦屏幕、十字玻璃或者是列像，甚至准备好多块后背，放上不同感光度的胶卷，根据环境的变化随意切换。当然，现在我们对于模块化的概念已经非常耳熟能详了，但如果是在上个世纪，相机还在摸索着发展的初期，把问题抛给你，让你做一款相机，你会选择做一款怎么样的相机？哈苏的创始人，也就是维克托·哈苏先生，选择了做一款模块化相机。特别有意思的一点是，他自己是一个拍鸟的爱好者。当初设计这台消费级的 1,600F， 也是希望打造一款既轻便又能捕捉自然之美的相机。从现在的眼光看，我们会觉得很震惊，这个东西能打鸟吗？但在那个年代 ，1,600F 横空出世，大家都为之惊叹不已。维克托先生真的在用这种相机拍鸟。这种经典的设计也一直流传到了现在，它构思巧妙，精致优雅，坚实耐用，这让我仍能在五十年后的今天，拿着一台上个世纪的相机，给你看我用它拍的照片，给你讲述它的故事。你看，早上这个日出，它不仅仅有这个树的光柱，而且超级粉的，把整个世界都照亮，太神奇了，太漂亮了，从没见过这个这么这么嫩的颜色。随着时代的发展，数码相机技术突飞猛进，哈苏以及妈咪啊、菲斯等品牌也纷纷为哈苏相机推出了不同的数码后背，让这些上个世纪的相机仍然能够奋斗在拍摄的第一线。跟大家讲一个我自己的经历： 2 0 1 6年的时候，我做过摄影助手的兼职，当时去的是一个老先生的工作室，他主要拍摄钟表啊、眼镜啊之类的商业照片。当时他用了一台5 D 三，那可是当时最顶尖的数码单反相机了。拍来拍去，他说怎么感觉都不对。然后就拿出了一台老古董，我当时也不认识，只知道一串英文的首字母是 H， 然后就问他为什么不用5 D 三了？你这个看起来还有些年头的老相机，怎么可能比它还好？老先生只是微微一笑，说5 D 三跟这个比还是差远了。虽然我已经记不清老先生用的是哪一款数码后背，但我仍然记得当时屏幕上的画面有多精美。这就是中画幅数码后背，从画质上对比全画幅相机来说，超规格的存在。纵观过去几代微孔数码后背，科技的进步让画质猛增的同时，实现了更小巧的设计。一开始的电池需要外挂，而如今的 CF 1 0 0 C 在内置电池、内置一 TB SSD 的同时，实现了更轻的重量，相比上代 CF 5 0 C 二代减少了约八十克，后背重量仅有四百六十克。我刚拿到相机的时候，第一反应就是想把它装到我的五零三上，然后再做一个遮罩。打开配件，发现已经附赠了一块对焦屏遮罩。上面刻着 CFV 的字样，周围是毛玻璃一般虚化掉的感觉，中间清晰的部分就是这块数码后背所能捕捉到的最大面积了。因为这块传感器的尺寸约是四四乘三三，对比六乘六的胶片会小很多，所以我在这么用的时候会切换到另一根五十毫米的镜头，这样即使只能拍到中间这部分画面，仍然能够捕捉到三十五毫米左右的广角画面。透过这片取景框，最让我心醉的莫过于班夫国家公园的壮丽雪山。闭上眼睛，取景框里波光粼粼的水面仍然挥之不去。我想，这就是这台相机的魅力吧。我获得了原汁原味的胶片相机拍摄体验。设计的力量不止于此，还能让它突破原本的画质。在康纳斯那个零下三十度的早晨，我拍摄到了人生第一张大画幅数码照片
。如果你恰好有一台大画幅相机，并且呢还有一个哈苏微口的转接板的时候，就会发生神奇的事情。取下三十一百 C， 安装在这台四乘五大画幅相机上，一共这个可以拍摄七张，每移动一格。拍下一张就能捕获到四乘五画幅中间这部分图像，最终七张合成在一起，就得到了一张真真正正的大画幅数码照片，两亿四千三百万像素。可能有人会说，现在很多相机都自带摇摇乐功能，原地就可以抖出好几个亿像素的照片。其实这个比拼的不是像素的高低，而是画幅的大小。举个简单的例子，一亿像素的手机和一亿像素的中画幅相机，虽然像素数看起来一样，但呈现出来的画面可谓是天差地别。除了画面细节以外，画面整体的立体感和空间感也是完全不同的。通过转接大画幅相机，我们就能实现目前并不存在的宽幅大画幅数码摄影和无与伦比的画面立体感。OK， 下一步呢，我要拍摄。头顶的这个雾凇的全景。不得不说，虽然这样的摄影方式有诸多限制。只能够拍摄几乎静止的画面，但这太有趣了，不是吗？值得一提的是，所有的这些照片都没有做过任何调色，这多亏了哈苏自然色彩解决方案 HNCS。我在瑞典的时候问过哈苏的朋友，你觉得哈苏最独一无二的是什么？他说那一定是色彩。我在 X2D 的评测中很详细的讲了哈苏与众不同的颜色，没看过的朋友可以去看一下，这是哈苏独特的理念，针对每一台相机的传感器做校准。来实现尽可能准确的色彩，所以不是调色调的很美，而是这些场景本身就很美。哈苏只是帮你准确的呈现出来即使是在这样大光比的环境下 ，C F 一百 C 也仍然能够捕捉到大量的暗部和高光细节。和 X 二 D 一样，它的高光宽容度和普通全画幅相机拉开了巨大的差距，就连这样的高光都能压得回来。这一点和胶片能够保留更多高光细节的特性是一样的。不过很可惜，世界上没有完美的相机。这台相机它也有让我遗憾的地方。就是它的屏幕，可能很多人乍一看会觉得这块屏幕也很漂亮，不论是分辨率还是亮度都很优秀。是的，如果你是在阴天拍摄，的确看不出太多端倪。但我第一次拿到它拍的时候是一个大晴天，只是在取景阶段我就觉得不对了，为什么对比度会这么高，高光过曝的很厉害，暗部也是一片死黑，有些蓝天和雪地的场景看起来画面偏紫也很明显。直到回到家，把同样的照片复制了 X2D 里对比一看。其实拍出来的照片没有问题，就是 C F 1 0 0 C 这块屏幕显示的问题。X 2 D 的屏幕是所有相机里最优秀的，也是最接近经过校色的专业显示器的。所见即所得，我的眼睛已经被它养刁了。所以再看 C F 1 0 0 C 的这块屏幕，让我不止一次的怀疑，是不是我自己拍的有问题？对我来说，屏幕显示效果的好坏是很影响它的拍摄体验的。正因为它是哈苏，所以我才会对它有这么高的期待吧。希望未来。或者是下一代产品，哈苏能够带来一块更好的，或者是跟 X R D 同样水平的屏幕。除了屏幕以外，还有一点就是在超低温下，触控会变得不灵敏。X R D 也是如此。上个月在新疆白哈巴的时候，我做了一个相机低温可靠性测试。OK， 现在还有一个秘密的参赛选手，还没有发布的哈苏，那就把它哈苏隐秘的放在底下这个地方好了。看现在百分之八十二的电量，看它什么时候会关机。哎，就让它预览着画面吧。所以这就是现在这个赛场了。但是哈苏这个金属哇，好缠手，没问题
九零七 X 在零下三十三度的环境下待机一小时，几乎没怎么掉电。在另一个零下三十多度的早晨，也是我第一次用它转接了大画幅，在喀纳斯河边拍了两个小时左右，也没有出现电量突然减少的情况。官方标注的使用温度是零下十度到四十五度，我觉得它在更低温的情况下续航表现也还是不错的，但就是每次调整 ISO 或者是调整对焦点的时候，是一定需要触屏操作的。低温下又戴着手套，就会更不灵敏。如果是 X2D 调整 ISO 和对焦点，就完全可以用按键和波轮的组合实现，无需触屏。这也是这两台相机在操控逻辑上的不同。也是为了复古的外形做的取舍，因为机身只有一个波轮，目前是默认调整光圈，所以更改参数的时候不如 X2D 的双波轮配合 ISO 按键那么快，必须按住机身侧边的这个按钮再拨动波轮才能调整快门速度，而 ISO 则需要触屏更改。如果你使用的是 55V 这样自带控制环的镜头，就可以自定义快门速度或者光圈或者 ISO 等功能。我更倾向的是全手动慢慢拍摄，如果是在环境极端一点的地方，我会切换成 A 档光圈优先。这样也是比较方便的。为了解决这个问题，九零七额外可以选配一个手柄。好像很多人都喜欢装着手柄用，但我是坚决不用手柄挡，因为我觉得我喜欢它，就是因为它的小巧和优雅。只有当我双手把它握在手心里的时候，我才真正感受到这台最小巧、一向做中画幅相机的魅力。从拿到它开始，到哪里它都是焦点。去丘吉尔的路上，我把它放在飞机的小桌板上，越看越陶醉。怎么会有这么好看的相机？再看看窗外的景色，总是忍不住拿起来拍几张。搭配五零三 C X 的时候也是。Yeah, yeah, yeah, yeah. Refraction. Light through the lens and in the mirror in there and.、Uh... Oh yeah. 在外拍摄，偶尔会被人看到，大家都会好奇的问：“这是什么相机？”看起来真特别。Oh yeah, it's good. Yeah. <笑>拿着这台相机，我直接变得社牛了起来。我是一个不擅长拍人像的人，更不擅长跟人搭讪去拍。但是任何人面对这样一台特别的相机，都不会轻易的拒绝。我也采用它拍下了这几张人像。关于相机的外观 ，X2D 给我的印象是冷酷、锋利的，这是基于触感的体验。X2D 整体设计棱角分明，机身是由两块铝切削而成，任何时候摸起来都是冷冰冰的。而 907X 整体完全没有棱角，全部都是圆润的过渡，除了边框是金属直接外露，机身整体都覆盖着皮革，摸起来十分柔和舒适。感叹一下，这来自七十多年前的设计，真是经久不衰。除了外观，还有反转屏的阻尼感、右侧滑盖的阻尼感以及声音，还有左边这个自开门式的 USB-C 接口，插进去就会自动让开，拔出来的时候也会自动关闭，颜色和风，实在是太优雅了。我觉得设计的力量不仅仅在于使用场景和使用方式上。在了解那些枯燥的参数之前，外观给人的第一印象就特别重要。实不相瞒，我最开始买五零三的时候，就是看上了它的颜值。大四的时候，我看了很多石川直树爬山拍的照片，他站在希拉里台阶上，看着眼前的风景，从底下爬上来的登山者挡住了他一部分的视线。他在那个瞬间按下快门，他坐在 K 二的某个营地里，透过窗户看着帐篷外的日出，按下快门。所有的这些照片都给了我很强的第一视角感。感觉我似乎成为了他的眼睛，获得了那瞬间他的视觉体验。我也想拍摄这样的照片作为大四的毕业作品，因为特别喜欢中画幅胶片，所以相机的选择就很明确了。石川直树的同款相机 Makina 六七和 Mamiya 七二，因为是旁轴，我不太喜欢那样的拍摄体验，所以就没考虑。Mamiya R 六七又太重，也不现实。当我考虑勃朗尼卡和哈苏那两台相机放在一起的时候，我完全无法从哈苏上面移开视线。它太精美漂亮了，但那个时候囊中羞涩，一直下不了决心去买那样一台昂贵的相机。我把我心中的纠结跟小盘说了之后，他非常果断的支持我说就买这台五零三。
。于是我从各种二手网站上苦苦蹲了一个月，淘来了最便宜的机身、最便宜的镜头、最便宜的后背，最终组成了我手上的这台五零三 CX。说实话，它有点老了，成色也没有那么好，偶尔会漏光，低温下可能无法按下快门。但它陪我登上了一座座雪山。去看了瑞典的红房子，法罗群岛的悬崖绝壁，加拿大的雪松。前段时间回国，还专门给他做了一次全面的保养。我很庆幸有这么一个老伙伴一直陪着我，帮我留下这么多珍贵的瞬间。我想他还会陪我很久很久。现在它也有了一个新搭档，数码后背 ，CFV 1 0 0 C 的对焦速度相比上一代会有提升。在我爬山的过程中，一千分之一到两千分之一的快门，抓拍一些这样的画面还是可以的。对于用过 X 2 D 的同学来说就很熟悉了，它俩的对焦性能完全相同，好的坏的都一样，包括人脸识别也是。这个在拍人像的时候还是略有帮助的。相机本身的功能也足够简单，自带 E T B 储存空间，甚至都不需要买储存卡。菜单和 X 2 D 也相同，极其简单易懂，不能拍视频，专为拍照而生，没有什么复杂的功能，只需要调整光圈、快门、ISO， 按下快门就够了。所以新手首推哈苏这种小牌子，好像也不是没有道理。为了更简约，这一代还有两个隐藏式设计，新增了机身顶部的隐藏式热血接口，以及本来就有的机身底部的闪光同步接口和快门同步接口。隐藏式设计让它既可以满足专业摄影师的闪光、快门同步需求，又让它在外观上看起来简洁统一。所有的这些都集成在这么小的一个机身上，在体积、重量、功能、操控、外观上达到了一种巧夺天工的平衡。这种设计真的是太惊艳了。我关于这台九零七 X 的分享到这里就结束了。每一台复古相机都有很多故事，我也在这个视频里跟大家讲了一些我的故事。说来，我第一次和九零七 X 相识是看到了他上一代的一支广告。一位老爷子在一个午后，从柜子上拿下他的五零三，然后呢，装上了那台 CFV 的后背，开着他的老爷车出去拍照。那一瞬间，我觉得影像是有温度的，相机也是。这一代的九零七 X 和 X 二 D 价格一样，参数也相似，我们不免会在心中对比他们两个。我觉得在这两台相机里面，相比之下 ，X 二 D 的操控效率更高，屏幕更好。握持感更好，而 907X 的复古外形别具一格，使用方式也更多样。除了自身可以拍照外，也可以连接在一些中画幅、大画幅以及一些技术机身上。我觉得它带有一些玩具属性，满足了那些有情怀且富有的相机用户。它比 X2D 的节奏更慢，它给了你更多的限制，也没有防抖。你在暗光下必须要上三脚架，就像你用胶片相机的时候一样。它能完整的带给你跟胶片一样的拍摄过程。我想没有任何一个其他的品牌会在这个时代出一台相机，还能和几十年以前的机器相结合，并且颜色合缝，完美无缺，仅此一家。最后我不得不说一句，它真的很昂贵。我相信很多人会跟我有一样的想法。评论区的第一条估计就是省流五万四千九百元。我记得我上大学的时候去哈苏直营店摸过三次九零七一代，我那个时候就在想。以后到底要赚多少钱才舍得买这么贵的相机？但是在那个时候，我想明白了一个道理：很多东西不一定要拥有，但你知道这个世界上还有这样的东西在，还有这样精巧的构思和设计，还有人在继续怀念和延续七十多年前的设计，你还可以远远的欣赏它，那就够了。艺术无价，这哈苏。
Yourself, 